മോട്ടോളയുടെ മോട്ടോ ജി ഫൈവ് ജി പ്ലസ് എന്ന ഫോണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടോളയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫൈവ് ജി ഫോണാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോട്ടോ ജി ഫൈവ് ജി പ്ലസ് എന്ന ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് എൽ സി ഡി പാനലാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അമുല്ല ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കും പിന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യയിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡുവൽ പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ സൈഡിൽ പവർ ബട്ടിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്ക് ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ക്യാമറ മോഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഗ്രാമാണ് പിന്നെ ഈ ഫോൺ വാട്ടർ റിപ്പലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വെള്ളമായാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല പിന്നെ പ്രൊസസ്സറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന പ്രൊസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ സബ് സിക്സ് ജി ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഫൈവ് ജി ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എം വൈ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് ജി ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ നാല് ജി ബി റാം ആണ് വരുന്നത് ആറ് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വെർഷനും വരുന്നുണ്ട് നാല് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണലും ആറ് ജി ബി റാമിൻ്റെ കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണലുമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ്സിലോട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് സിം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം മോഡിയോ ജാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ നാല് ക്യാമറ സെൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസറാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മാക്രോ ലെൻസും നാലാമത് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡെപ് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട് ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ മുപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്പോർട്ട് കളർ എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരൊറ്റ കളർ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കളർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസറാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് ഈ ഫോൺ ലോഞ്